，这瑞王府红白喜事怎么一天办呀？瑞王府的元王妃现在难产死了，哪能耽误人家迎娶新欢啊？我是相府嫡女凤九黎，三年前救下瑞王后，我对她一见倾心，千辛万苦求来天家赐惠，没想到我却惨遭庶妹陷害。我的孩子，侧妃娘娘说了，除了王爷的爱，你的心头血，她也想要。别挣扎了，王妃，心头血能入侧妃娘娘的样，是你的福分。看个小说看到老娘血压都升高了，王妃就这样被渣男贱女欺负死了？我用脚写都比这个好，不行，我得给个差评。哎哎！我去，我穿越了。侧妃娘娘还说了，除了王爷的爱，你的心头血，她也想要。别挣扎了，王妃。这不小说里的台词吗？我去，我穿越了。血。根据原来的故事发展，王妃被妹妹凤之翼灌了堕胎药，取心头血给她入药，被男主宋远业误会诬陷。差点就被这对渣男贱女虐死了！别挣扎了，王妃，心头血能入侧妃娘娘的药是你的，去死吧你！福分，我这福分给你，你要不要啊？王妃饶命啊！王妃，王妃饶命！王妃、啊，看来孩子没保住，要是再晚一步，我这命都能没了。凤九黎，这一次我会替你报仇雪恨。照我说的做，我饶你不死。这药怎么还不来？叶哥哥，药取心头血，姐姐自然是不开心的。不如我们一起去看看吧。嗯。药来了，药来了。怎么了？这药什么味儿啊？<笑>怎么样，凤之夜，这温姬血的味道如何啊？温姬，温嗯，凤九黎，你疯了！姐姐，都怪嫣儿身体不好，叶哥哥才会取你的心头血给我用。你莫要怪叶哥哥，哥哥哥哥的，你要下蛋、啊！凤九黎，你私怀野种，本王留你一命以示仁慈，要你一点心头血给叶儿做药引。那是你欠本王的，你竟然还如此嚣张！哎呀，真是一张床睡不出两种人。偌大的瑞王府，这婊子配狗的戏码，如果不多找人过来看看，真是可惜了。你，姐姐，你若实在是不能消气，一儿愿将这条贱命给你。好啊，来吧。一儿，一儿，我去，这也太假！凤九黎。你恶毒至此，当真以为本王不敢杀你？放手！来人，将这个疯妇拖入冷院。凤九黎，竟然用温金血把我的脸变成这样的丑八怪！把他送进冷院还是太便宜他了。最近城内正麻风肆虐，你给他送几个过去。我要那个贱人生不如死！别白费力气了，好好享受侧妃给你准备的礼物吧。喂，开门！开门！放我出去！我去！我的天！凤之翼真是个蠢货，拿麻风病这种把戏来害我，做梦！也罢
，就让我做个好人，给你们治治这麻风病。全好了，全好了！你真是活菩萨呀、啊，麻风病都能治，你真是神医呀、啊！起来吧，谢谢神医。这身体原主，一手银针精湛无比，而我也是国际级的外科教授，中西合璧，岂不是能横着走？可我穷得叮当响，连逃跑的路费也没有。有了，叶哥哥，嗯，王爷，不好了，王妃失踪了。他居然敢逃！凤九烈多半已经染了麻风病，生不如死，就算逃出了冷院，他又能去哪儿呢？叶哥哥，叶哥哥，我好担心姐姐会出事，我们快去找找她吧。嗯、神医教师，神医教师了！神医教师，哎、凤九黎，凤九黎，你好大的胆子，竟然敢私逃！哼，你哪只眼睛看到我私逃了？我只不过是出来透口气。顺便赚一点点钱啊！这些钱都是你挣的，瞧你那没见过世面的样子。宋远叶，即便没有你的钱，我也能实现经济独立，生活自由。姐姐，你快收手吧！光天化日，搜刮民脂民膏，你这是要毁了王爷哥哥的一世清誉啊！把这个封府召回冷院，重打三十大板，再把这些钱财。还给老百姓是？什么民脂民膏？那是神医大人故意救人的诊戒。快滚！给我住手！欺负神医大人，要你们！快滚！大的胆子，滚！凤九烈，滚！这帮刁民不讲理！王爷，我们快走！快走！快走！哼！好了，到谁了？哎，到我了。陛下，传闻近日民间出了一位神医。以一己之力研制出了抑制麻风病的药物。哦，竟有此事！那神医何人？瑞王正妃，凤九黎。宣瑞王和瑞王妃进宫。值、啊、得你们渣男贱女恩爱，能不能有屁快放？姐姐，你可知你犯了大错？王爷良善，已经对你与南极苟且之事网开一面，你怎能蛊惑百姓，欺辱王爷？蝙蝠身上插鸡毛，你算什么鸟？我那是行善积德。凤九黎，你出轨善妒，德行全失，根本不配做王府的正妃。若不是一儿三番五次为你求情，本王早就把你挫骨扬灰。来人，押弃夫凤九黎下堂。今日起，王府的正妃便是一儿。等等，凤九黎，既然你已经被赶出了王府，那么今后我就让你求生不得，求死不能。燕、啊、儿，就你也配？你个毒妇！圣旨到，瑞王府治病有功，宣。瑞王携王妃入宫觐见，儿臣接旨。王爷，我们去觐见陛下，领赏吧。侧妃请留步，陛下要召见的可是瑞王正妃。我就是，凤九黎刚才已经被休了，我就是这个王府的女主人。圣上岂容胡闹？即便是瑞王休妻。你要禀明陛下，岂容一个侧妃在此，越俎代庖？殿下，最近陛下可是听说了王妃小神医的名头，高兴的还等着呢。燕儿，待我入宫禀明父皇，定让你堂堂正正做我正妃。愣着干嘛？还不接棒？哎，不接。宋爷爷，你忘了，你休了我。现如今呢，我已下堂，自然是不去。你，如果你想让我去，也不是不可以。你让他跪到地上，磕三个响头，大喊三声：“王妃，我错了，是我白日想屁吃
，我以后啊，再也不敢觊觎正妃之位。凤九黎，你便得寸进尺。十声，二十声，你三十声，殿下。若当真狠不下心，那咱家来帮殿下一把。滚滚滚！王妃，我错了，是我白日想屁吃，以后不再觊觎正妃之位。真诚点！王妃，我错了，是我白日想屁吃。以后不再觊觎正妃之位。不错不错，够了，速速随我启程，面见父皇。哎哎，走了。愣着干嘛？扶我上去。这个贱人竟然治好了我精心散布的麻风！你速去给琳琅公主传个口信，我要让她身败名裂。是。近日城中麻风肆虐，朕头疼甚久。幸得你二人研制出遏制之道，真是为百姓谋福祉的大好事、啊。父皇过奖了，儿臣只是略尽绵薄之力，只求为父皇分忧，万民安康。有些人。真是脸大如盆！父皇不好了，不好了！小太子落水，至今昏迷不醒。什么？皇儿落水了？皇儿，皇儿，启禀陛下，太子殿下落水时间过久，鼻腔灌入大量洪水，恐怕一帮废物。陛下饶命！父皇，听闻瑞王妃凤九黎医术高超，还治好了城内肆虐的麻风病，恳请王妃。救救小太子吧！小皇子没有性命之危，不用治。你竟敢拿太子的性命开玩笑！你是想找死吗？父皇，儿臣还有一侧妃凤之意，她是凌月阁弟子，医术高超，或可一试。对，这凌月阁可是医术圣地，定能治好小太子。快去！叩见陛下。哼，不让我来，我还不是来了。平山。谢陛下。父皇。这之意是我的闺中密友，和某位欺世盗名的神医不同，一定能让小太子活过来。公主殿下这是在点我。我之所以不救小太子，是因为他根本就不需要治。胡言乱语！你若是无法让小太子苏醒，就给之意让路，求他来医治。既然公主殿下这么说了，那不妨让我跟凤之意比一比，看看谁才是欺世盗名。准。既如此，你们二位就各凭本事。太子只要按照这个药方服用，不出三日即可苏醒。此方妙极呀、啊！这上面写的很多都是极其珍贵的药材，有些还是臣都没有想到的。哎，花拳绣腿，你说什么？瑞王妃，你也不要太过狂妄了。三日，你可能超越。何须三日啊？即刻见效。陛下，我现在就让太子殿下苏醒，您看好了。太子殿下，你是醒不过来了吗？我跟你说啊，小孩子撒谎呢，会长长长的鼻子。这小崽子挺能装啊！凤九黎，做什么？花儿，花儿，怎么样，妹妹
，你这邪门歪道固然是见效快，但是用在小太子身上，似有不妥。那我要不用这个方法，恐怕妹妹和公主会让小皇子装病到底吧？姐姐，你在说什么？为什么要冤枉我？冤没冤枉，你自己门清。好了，方九黎，你何苦咄咄逼人？双标男，真下套！行了，瑞王妃，你一直太子有功，说吧，想要什么赏赐？启禀陛下，臣女想要修夫。启禀陛下，臣女想要修夫。你修夫？天家赐婚岂是儿戏？哪能朝令夕改？你虽医治麻风病有功，但这事儿你还是得再想想。这样吧，一年后你若是还这么想，那朕便允了。走，皇儿。凤九黎，你你竟敢修本王！什么我我你你的，就准你修我，本姑娘还瞧不上你。你你你，放肆！凤九黎，你算个什么东西？叶哥哥乃是天皇贵胄，天下女子都趋之若鹜，要修也是他修你。何时轮到你这个贱妇来修他了？本姑娘活这么大，第一次被人给你脸了是吧？姐姐，千错万错都是我的错，不要怪公主和叶哥哥。我愿以死明志，动不动就以死明志。妹妹倒是真死了，给我看看。既然姐姐如此容不下我，那我只能。哎，志毅，别做傻事啊！叶哥哥，你就让怡儿去了吧。妹妹这力道啊，可不像是寻死的劲儿啊。够了，凤九黎，志毅本就体弱，你从小到大对他欺凌无数，动辄变他，这才让他落下一身病根。如今非得逼死他吗？就是，你一个半路回丞相府的乡村丫头，想不到心思竟然如此歹毒。从小到大欺凌。宋远烟，你是亲眼看见了吗？凤之意若当真被我从小到大欺凌，为何她的脸上、手上细皮嫩肉，一点疤痕都没有？反倒是我，找不到药材医治，一直被人嘲笑了十几年。还有，公主，你们皇家最讲嫡庶之分，嫡就是嫡，庶就是庶。我虽半路归家，但我仍是相府嫡出大小姐。他奉之以一个庶主，这辈子都得在我之下。多谢公主和王爷台，姐姐说的对，之一出身卑微，就是庶主，有幸嫁入王府，成为侧妃，已是福分。无论如何，我都不该惹姐姐生气。志毅，志毅，志毅，这是九级复发了，七哥哥怎么办呀？九级，心头血。凤九林，你，凤九林，志毅现在需要你的心头血。小圆圆，你疯了吗？你放手！谁敢动他？谁敢动他？什么眼？舅舅，没事吧？他不就是小说里那位身材棒、脸蛋好的男二大将军吗？可惜啊，后文还没看就穿进来，也不知道他最后上没上桌。穆眼哥哥，你怎么回来了？启禀公主殿下，边关大捷，臣特回朝复命。穆眼哥哥，你好厉害呀、啊！什么言？把你的脏手给我拿开！小九是我当年行军途中捡回后归还丞相府的千金，她既是相府嫡女，又是我的义妹。瑞王究竟是瞧不起相府，还是瞧不起我沈慕言？书里说他俩貌似是死对头，难道争执的原因是我？小九，我们走。小九，我们走。站住
什么也。凤九黎只要一天还是王妃，就一天还是我的女人，我的家事还轮不到你来管。走。宋远烨，你抽什么风？你不是一直想休了我，台风之夜做正妃吗？你干什么？凤九黎，你就这么迫不及待离开王府，跟沈慕眼苟且？我的天，这男的什么脑回路？真是狗嘴里吐不出象牙，给我起开！哼，怎么，心虚了？十个月前沈慕眼出征，你为他践行，喝得酩酊大醉，你伤心失意后去了南禁馆。彻夜未归。什么？十个月前沈慕眼出征，你伤心失意后去了南妓馆，彻夜未归。什么？那便预祝沈大哥出师大捷。小九，照顾好自己。嗯。原书中，凤九黎为沈慕眼践行内词，两人酒楼分别后。凤九黎就被喝醉了的宋远烨，就这么舍不得他？王爷，王爷，王爷，你是我的而紧随其后寻来的凤之翼见状，妒火中烧，偷摸在天亮前叫来两名男妓，并且用银针散去了宋远烨的相关记录。宋远烨，你要我说几遍？我之前怀的孩子是你孩子狡辩。凤九黎，本王与你成婚后，从未与你行夫妻之事。说孩子是我的，从何说起？哎呀，我们那次是，差点忘了，他都不记得了。算了，随你怎么想。不过话说回来，王爷，既我已是残花败柳之身，为什么你还让我做你的妻子？不过话说回来，王爷，既我已是残花败柳之身，为什么你还让我做你的妻子？什么态度？凤九黎，那沈慕眼居功自傲，早有不臣之心。我警告你，若日后你再、哎、行了，行了，行了，凤九黎，你给本王听清楚，凡是他沈慕言想做的事儿，我都会阻拦；凡是他喜欢的，我都会抢走。哦，也包括我吗？宋远烨，你确定不放我走？好，你记住了，是你强行将我流入王府的。日后啊，可别后悔。叶哥哥，等等我，凤九黎，我饶不了你！凤九黎，干什么？这是我的寝房，你的寝房，这明明是正妃的住寝。你不过鸠占鹊巢了几日，就不要脸的继续住了。唐礼，继续扔。是。你个贱婢，竟敢推我！凤九黎，今天一定要让你付出代价！你个贱婢，王爷最见不得我受伤，今日我非给你个教训不可。哟，哎呦呦呦呦呦，流血了！快去找你的王爷哥哥去。如果晚了，伤口就该愈合了。你，哎，不如我帮帮你。反正我这夜壶闲着也是闲着。那，装可怜呢？是这样装的。凤九黎，你在干什么？叶哥哥，叶哥哥，姐姐她说我不配住在这里，不仅把我的东西扔了，还往我身上倒尿。叶哥哥，凤九黎，你发什么疯？王府岂容你随便撒野？
。王爷，我可没有发疯啊，我只不过在好好当我这个瑞王妃罢了。你，好的很，凤九黎，你以为抢回了主寝，本王就会过来吗？一、哦、儿，我们走。慢走不散。哎，完了完了，全完了。你怎么了，桃李？王妃，你怎么专门跟侧王妃作对啊？你说她又得宠，而且又最记仇，这下好，我们的用度都得停。不是还有嫁妆吗？嫁妆，嗯、王妃您忘了，现在相府早就是凤之意的娘亲孟姨娘当家了，您的嫁妆全挪给她女儿了，您现在是一个子儿都没有。什么？原主这个相府嫡女做的也太窝囊了吧！看来是时候整治整治娘家了。嗯、王爷今日特意来送知意回门，真是有心了。老爷还未归宅，你们稍作休息。他这肚子奇奇怪怪的。哟，不好意思了，九黎，今日之位子不够，就委屈你和下人站在一起吧。不委屈。哎，凤九黎，你放肆，这是老爷的座位。我这个女儿回家省亲，却不见这个父亲出现，这位置闲着也是闲着，不如我来坐。你行。王妃既已回府，是不是该给如今相府的主母我，恭恭敬敬的跪下，敬个茶？姐姐虽然已经嫁了人，贵为王府主母，但该有的礼数还是应该有的。不然，姐姐先来吧。小贱蹄子，你和你那贱娘当年在相府压我一头，如今还不是得给我跪下磕头？柳如梦，我的母亲只有一个，且已被你献祭害死。你不是想喝女儿敬的茶吗？等你日后下了阴曹地府，让你的女儿凤之意给你敬我。凤九黎，你今天这茶呢，我也敬了，只怪孟姨娘啊，眼神不好，没接住，喝不到嘴里去。可不能怪我啊，恕不奉陪。站住！是吧，凤九黎，你为什么要害我娘？我好了也哥，我娘好不容易才怀上的，方才被姐姐重装弄了胎记，现在怕是要难产了。凤九黎，你虽然并非我亲生的，但没想到你心肠如此歹毒，要杀害丞相的血脉。叶哥哥，孟姨娘肚子里的可是男胎啊！方才分明是这孟姨娘故意往凤九黎身上撞的。先将孟姨娘送回卧房，寻助产大夫。是。凤城，发生什么事了？爹，不好了！我娘也不知道哪里惹了王妃不快，她为了泄愤，不仅不给我娘敬茶，还把她推倒在地，导致难产，性命垂危啊！爹，你要替我娘讨回公道。凤九黎，还不给我跪下！啊、姐姐，我知道，你刚入瑞王府，便不幸留了一个孩子。许是你看到我娘怀孕，一时心酸受了刺激，可你怎能下得了如此狠手？你自己没本事保不住孩子，还不允许别人生孩子了？知意，行了。什么乱七八糟？你们就确定柳如梦肚子里怀的是孩子吗？你们就确定柳如梦肚子里怀的是孩子吗？混账！方九黎，都这种时候了，你还在胡说八道？孟姨娘怀的不是孩子，孩子是什么？啊！来人，给我打！狠狠的打！不要！你们不要打我姐姐！
找回。求爹爹放过姐姐，求爹爹放过姐姐。你们那短命的娘早死了，快些改口认了孟一娘，不然有你们受。姐姐别怕，赵辉会保护你的。赵辉，你一定饿了吧？给，我们一起吃。嗯、求爹爹放过姐姐。赵辉，姐姐你姐姐这种毒妇不配为人女，还在等什么？啊！赶紧把这小畜生拉出去，把凤九黎给我狠狠的打！启禀丞相大人，孟姨娘此症不是难产，孟姨娘肚子里的根本就不是孩子。你早就知道，孟姨娘肚子里怀的不是孩子，这话什么意思？丞相，你还是亲自去看看吧。夫人腹部虽和孕妇一般无二，但却并非喜脉症状。只是如此症状，老夫从医多年，从未见过呀！快下去吧。现在信我了。你是如何得知的啊？爹，我从医多年，之前都误诊了娘。他一个外行，怎么可能一眼就看出来娘没有怀孕？一定是他动了手脚。孽障，看我不打死你！住手！这狗男人转性了，打死你！住手！叶哥哥，王爷，凤九黎是我明媒正娶的妻子，瑞王府王妃，本王的女人，要打要骂，只有本王才行，岂容你说打就打？可是他迫害我娘。好了，凤城，人命关天，<笑>让他先诊断吧。行，那你去诊，看你能诊出什么来。轻点儿。果然如我所料，孟姨娘啊，得的是典型的腹积水。腹积水？她的腹部都是积液，所以像怀了孕一样。凤九黎，先前是我有眼无珠，冲撞了你，求你大发慈悲，救救我吧！救人也可以，但我有条件。你荒谬！多拖一刻，孟姨娘的危险就多一分。你考虑考虑清楚。<笑>凤九黎，我娘是凤家主母，是你的长辈，你不仅不尽力医治，还坐地起价。我坐地起价又怎么了？你行你善。哎呀，好了，你有什么条件说？简单，第一，之前我大婚，孟姨娘将我的嫁妆全部挪给了凤之意，我要她如数归还。第二，我要带走赵辉。第三，我要你恢复我母亲的名分，让她进入凤家族次。你笑我，我娘以后都不可能进入凤家族次，就你那个早死的娘。简直做梦！死丫头，都什么时候了，你还跟他顶嘴？快求他救救我吧！娘，我可是为了……总之，这是给我的嫁妆，我是绝对不可能退回去。蠢货，你这是要害死我呀！可不打死你！娘，别打了，娘！娘，别打了！娘，果然啊，这狗咬狗的戏才最精彩。没事吧，娘？行了，别再丢人现眼了。你的条件我都答应了，赶快治吧。早这样不就好了？今日丞相所应之事，还望王爷做个见证。放心，有本王在，他们不敢食言。刀。这么多刀，爹，他根本不是想救人，他是想借机杀人。
，凤九黎，到底要不要治了？他现在肚子里的积水已经压迫到内脏，不下须臾就会吐血。爹，他根本就是在危言耸听。哎、快治，快治吧！我现在要立刻手术。都退出去。风九林，你到底是怎样一个女人？这要是内服的，连吃七天就能痊愈。王妃大恩大德，我永世难忘。从前都是我周幽蒙了心，瞎了眼，竟跟着他人一起糟践你。不必多说，好好休息吧。凤九，既然你非要留下来跟我抢正妃之位，就别怪我心狠手辣。赵辉，你怎么这么不小心？谁干的？姨母息怒了。自从姐姐带赵辉入府，她就一直调皮捣蛋砸东西。她年纪小不懂事，幸是姐姐没有告诉她，这是当年皇上送给您的花瓶。岂有此理！把凤九黎这个贱妇给我找来，我今天非要向她讨个说法。是。凤九黎，王爷的母妃可是我的亲姨，有她撑的，我看你要怎么跟我斗。啊！怎么回事啊，赵辉？怎么回事？凤九黎，还不是你带来的这个孽障，砸碎了荣妃娘娘最心爱的花瓶。荣妃娘娘好不容易回府一趟，你们姐弟俩太过分了。凤九黎，你今天必须给本宫个交代。赵辉，告诉姐姐，花瓶是你砸的吗？不，不是我，我知道了。你们光天化日之下污蔑一个孩子，就不怕天打雷劈吗？<笑>风九黎，你怎么说话的？荣妃娘娘，我弟弟在练书法，他的手上都是墨字。如果是我弟弟打碎了您的花瓶，那为什么花瓶上的碎片干干净净，没有一点墨字？师姨，这到底怎么回事？我也不知道。我来的时候，花瓶已经碎了。哎，还能怎么回事？怕不是有人存心污蔑，把荣妃娘娘你当枪使？好啊，凤九黎，看来今日是本宫来错了，本宫错怪你们姐弟俩了。我们走。既然你这么无能，那你就牺牲一下自己，当我的垫脚石吧。姨母，姨母，你怎么了？姨母，没有呼吸了。好你个凤九黎！荣妃娘娘只不过是斥责了你们几句，你敢顶撞她，生生把她气死了！你现在就去找叶哥哥，看你们怎么收场！风九黎，你在干什么？心肺复苏。姐姐，你已经杀害了姨母，为什么连她的尸体都不放过？滚开！害我母妃，我要你性命！王妃，别管我，照我刚才做的，滚去！快，凤九黎，干什么？起开
。醒了，醒了，容妃娘娘醒了。终于醒了，刚才可把我吓坏了。您方才到底怎么了？我也不知怎么了。我刚刚，本宫刚要离开，走到那儿，腰间就突然传来一阵刺痛。这是有人暗中下手。姐姐，你何故如此啊？姨母明明刚才都和你们姐弟二人道歉了，你为什么还心怀恨意，下此毒手啊？哦，据我所知，这是凌月阁专属的流光针吧？姐姐，就是你陷害我，你偷走了我的针。叶哥哥，你一定要替我主持公道。笑话，就算是我偷走的，我还会隔空投针不成？凤之意，你撒谎前能不能动动脑子？啊？好了，各中真相，本王一定会彻查清楚。今日之事，到此为止。到此为止，宋远夜。好一个痴情人设，大冤种！莫非真的是我误会了他？叶儿，你糊涂啊！这事儿一定是凤九黎做的。本宫要你现在就休了这个贱人，否则就别认我这个母妃。凤九黎，昨日之事，嗯，你木盒里装的是速效救心丸，荣妃平日应该患有心疾，若再有人激发她的心疾，这个可以救命。凤九黎，你到底是不是？爱信不信，如果我真的是凶手，那日我便不必费力去救他。唉。可惜啊，我是个医生，天职所在，就算是个白眼狼，我也不能任其死在我面前。凤九黎，本王今日便信你一回，那日之事，我一定会彻查。这药，多谢。不客气，你可以滚了。哦，烦请王爷告诉凤之意一声。他要是再敢打我弟弟的主意，老娘弄死他！叶哥哥，姨母今日又来催了，问你何时才能按他说的休了姐姐。叶儿好生为难。此事还有待理清，待本王彻查清楚。再做定论也不迟。姨母还问，何时才能如愿抱个孙子？叶哥哥，叶儿三年前就是您的人了，不如我们今夜就圆房，碎了姨母的心意。春毒，春毒，你别怕，我是林月阁的人，我一定会救你的。
本王自会对你负责。你救了本王，是本王委屈了你。可如今你身体不好，圆房一事，还是等你彻底养好再说吧。你先休息吧。不，叶哥哥，叶儿今夜就要。脖子上的红纹胎记呢？依儿觉得难看，便自行施针把它给去了。难道不是的？依儿，你还是好好休息吧。叶哥哥，又让他给走了。都怪这该死的凤九黎！不行，我必须要给他坐实他的罪名。陶香，夫人，让我看看是谁欺负了我的宝贝师妹啊！师兄，你可算来了！师妹，莫要担心，情况我都已知晓，为兄定为你出了这口恶气。嗯。王妃，荣妃娘娘寿宴在即，您说您不陪着王爷买礼物争宠，咋还有心思来摆地摊啊？桃李，格局要打开，男人算什么东西？悬壶济世，认真搞钱才是正道。嗯，简直大言不惭！大家都莫要被这个江湖郎中给骗了。他欺世盗名，挂着羊头卖狗肉，短短几日就医死了好几个人。他这身打扮，好像是凌月阁的弟子。啊。凌月阁救人无数，他说的话应该不假。看来这个王妃，应该是个害人不浅的骗子。你你胡说！凌月阁弟子，这家伙。不会又是凤之音的蠢货弄来给老娘使绊子的吧？好，我今天就让你彻底断了这门路。凌月阁弟子是吧？既然阁下对我的医术有质疑，不妨我们比试比试，见见真章。既然阁下对我的医术有质疑，不妨我们比试比试，见见真章。比就比，不过输家得永久缴械，如何呀？缴械就缴械。好大的口气呀、啊！那就开始吧，谁来出题呀、啊？我无敌，你随意。大言不惭！各位，有谁觉得自己身患重病的，站出来，免费治。我，我。不过是借着。加癫痫而已，我现在就能医治好。戒疮没有了。手也不抖了，神医，神医呀、啊！不愧是凌月阁的弟子，果然名不虚传呀！哎，哎，神神医啊，我我怎么只有半边身子能动啊，另外一边不能动啊？本神医只医好了他半边身子，现在该轮到你了啊！还有个眼瞎症，你没断了
。那眼下一看就是天生的，有什么可断的？天生的就不是病了。我呢，不仅能治好他的疥疮和癫痫，还能让他重见光明。我呢，不仅能治好他的癫痫和疥疮，还能让他重见光明。什么？你可别吹牛了。他那眼睛一看就是天生的，怎么可能治得好？还是说，你打算用你那套奇怪的破刀具，先割完疥疮，再挖人眼睛不成？<笑>天生的就不能治了吗？那只能说你的医术不精啊，还是个弟弟。我呢，为了让你心服口服，本姑娘今天偏不用刀具，就用你同一套针。你还会用针？<笑>不过就是个从庖丁那儿学的刨肉割骨的伪医，你怎么可能精通中医银针？怎么不敢给？这有什么不敢的？给你便是了。我倒要看看，一会儿你怎么出城？这阵法，他怎么会？搞定了，起来走两步。哎，啊啊！我眼睛都看见了。我眼睛都看见了，手也不抖了，我脸上也没有疥疮了。哎呀，神医啊！你真是神医啊！谢谢神医，真是神了，真是神医啊！神医啊！是弟子有眼不识泰山，未能认输。干什么？低调点。<笑>陆公子，快快请起，今天的战利品我就收下了。当然。云游的阁主终于找到了，我得赶紧去通知大长老。告辞了。哼、嗯，太好了，计划成功。凤九黎，这回我看你怎么洗。叶哥哥，叶哥哥。姐姐出去摆摊行医了，我们要不要去看看？走吧。这么久了，还是凌月阁的银针用着趁手。姐姐，你你手上拿的可是流光针？嗯，上次姨母之时，果然是姐姐陷害我。原来在这儿等着我呢，凤九林，你怎么会有流光针？原来在这儿等着我呢，这是我刚从凌月阁的弟子手上迎来的，这街上个个都是证人。你胡说，凌月阁个个医术精湛，怎么会输给你？那不也出了你这么个不学无术的废物？你！我真想把你赶出凌月阁，我可是凌月阁内阁大长老亲传弟子，你怎么敢？我怎么敢？我当然敢了！你现在就给我跪下！你简直疯了！你不认错也就算了，在这胡说八道！追忆，不得放肆！属下扶风，拜见阁主。嗯，师傅，你说什么？你个蠢货！他乃是我们凌月阁的至尊阁主，灵气仙子，还不速速跪下！还不速速跪下！师傅，你一定是弄错了。他从小资质愚钝，怎么可能是我们凌月阁的阁主？灵犀仙子，嗯，会失传已久的灵犀针法，算吗？算，当然算。都说是传已久，怎知是真是假？万一是假的，糊弄我们呢？对了，阁、嗯、中记载，灵犀仙子降世之时，便身带红色祥纹，乃大吉之兆。你说这个啊？这是。
三年前的那夜，是你。风九林，告诉我，三年前救了我的女人到底是不是你？你猜。我要你亲口告诉我。我有义务吗？是你，你脖子上的红纹我不会认错。你为何不早点告诉我？我早说了有意义吗？你是会信我？还是会因为报恩对凤九黎好上一星半点。若是我知道是你，够了，宋远烨。你伤害了自己的结发妻子，而后又逼她流产，取她心头血。你知道你这种人叫什么吗？人渣！凤九黎看上你这种东西，真是他瞎了眼。说的对，都是本王的错，我不爱你，这是因为我的心里早就住进了那夜救我的女子。你一直待我情深，事事为我着想，可我呢，却不愿再信你分毫。几次三番的伤害与瞎了眼的哪里是你？明明是我才对。九黎，一夜哥哥，凤之意。对不起，叶哥哥，我不是故意要诓骗于你。叶哥哥，我不是故意的。够了，风之意，你明明并非我的救命恩人，却诓骗于我，换取妃位，又暗害母妃，勾结同僚，百般构陷你的亲姐姐。若是凤九黎没有身份，没有实力，她该如何从你的诡计中自保？你万死难辞。够了，风之意。对不起，叶哥哥。我只是因为太喜欢你，太在意你了。喜欢，就可以不择手段，巧取豪夺吗？我对你实在是失望至极。来人，从今日起，削去凤之意侧妃之位，休除王府。不要，叶哥哥，求求你了，求求你了，不要。住手！母妃，您怎么来了？姨母，您终于来了，你快劝劝叶哥哥，他要休了我！胡闹！我不管你出于什么原因，之意是我选中的儿媳，我绝不许你休了他。母妃，您别劝我。儿臣这辈子只爱凤九黎一个人。凤九黎，凤九黎一年前夜宿南妓的事情，闹得满城风雨，使得我们王府成为整个皇城的笑话。怎么，你娶这样一个女人回府，是想让我们王府蒙羞吗？凤九黎，若不是我伤透了你的心，你怎会宁愿招宠南妓，都不愿再与我有任何瓜葛？叶儿，你真是糊涂透顶了。你执意不肯休妻也就罢了，但为王府生孩子、传宗接代的事，只有知意才行。你莫要被凤九黎那个狐妹子迷了心窍啊！休掉凤之意一事，儿臣心意已决。好。既然你执意要休了知意，我便死给你看！母、啊、妃不可。叶儿，本宫救你这么一个儿子，本宫怎么会害你呢？你的良配只能是知意，你要休的是这个败坏门楣的凤九黎呀、啊！三日后。陛下为我在宫中举办寿宴，到时候你带着知意一起来，皇上和我看着都高兴。多谢姨母相救，傻孩子，快起来。那凤九黎要不是有丞相府护着，早就该被卖去青楼了。你放心
，配得上叶儿的人，在我心里只有你一个。嗯，这是宫中秘药，珠胎露，你拿着，找机会和叶儿将房圆了。记住，女人争宠，还是得靠这儿。知道了。你来干什么？本王听说你在搜寻烈酒，这是本王珍藏多年的孤品，你要试试吗？宋远烨，我知道你渣，可没想到你还这么贱。你，风九黎。本王好心为你寻酒，你何出此言重伤本王？哦，那王爷倒是解释解释，你拿了这壶下了春药的烈酒给我，是想干什么？什么？本王行事坦荡，怎会做出这样的事儿？凤九黎、嗯，你可以不接受本王的好意，但断不能污蔑本王。来，你喝上一口。好酒量！我要让你看看，我这酒里什么都没有。什么都没有？这是……我并不知情。无所谓，你们尽管出招，再下三滥，老娘都能应对。本王真不知道，凤九黎，确实是本王对不起你。本王不该不信你，不该被骗。本王是个渣男，但事已至此，我们重新开始，可好？我们重新开始，可好？你等等，我不等。哎，你等等，我有个好东西要给你。什么东西啊？哼！醒醒吧你！我看你是脑子进水，无耻流氓！谁告诉你了，中了春药就必须要圈圈叉叉的？那还能怎么办？跟我来，给我脱！这不太好吧？怎么不想解毒啦？你干嘛？不是说好了要重新开始吗？看来还是不想。等等。嗯、本王脱就是了。练的挺不错啊！哎，你去哪儿？有惊喜！哎，哎，手别挡着，拿开，快点，影响兵力效果啊！拿开，拿开，快点！不过王爷，其实你没有必要在酒里下药。我寻那些酒呢，是为了制造酒精，不是为了喝。麻烦你下次啊，想害我的时候，先动动脑子吧。原来说什么都不被相信，做什么都不被在意，是这样的感觉啊。哦，对了，三日后宫中我母妃寿辰，你准备一下。
同本王一起出席。不去，他平日里最看不惯我，我要去了还不知道会被怎么编排呢。你身为王妃，不去以礼不和，若是人恼了我父皇，这可是抄家灭族的大罪。你灭，你把那丞相府一锅端了多好。哎，小赵辉才八岁，你好狠心呐！你站住！我去，我去。王妃，可要想清楚了。想的可太清楚了。叶哥哥，那我呢？你明明答应姨母要带我一起去的。你若想去，得问王妃的意思。姐姐，我的好姐姐，你我同为王夫女眷。又都是叶哥哥的女人，你就准了之意，随你们一起去吧。你想一起去啊？那你就做我的服侍婢女吧，刚好逃离请假一天，我缺个奴婢。你怎么你不想啊？那算了。不不不，之意愿意。嗯，行，下去吧。凤九黎，你少得意！首宴上，我要你好看。宋远夜这小子这几天可没少献殷勤，前面那么虐待我，现在想要和老娘重修旧好，门都没有。沈大哥，心脏又伤，他是、啊、师傅。凌月阁，乃是为辅佐前朝皇子而生。皇子天生心脏靠右，记住，找到皇子殿下，我为他效忠。徒儿记住了，皇子殿下。我终于找到你了！你在做什么？叫你管！凤九黎，你是瑞王王妃，你和别的男人眉来眼去，本王当然要管。瑞王慎言，你为何总拿如此言语来污蔑你自己的王妃？嗯、你也知道她是我的王妃。嗨、嗯，你们！宋远夜，你有病吧？凤九黎，你才有病吧？你竟然敢打七哥！我当然敢打他。宋远夜，我打你有错吗？我打你有错吗？没错。做了这么多下流的事情，你就是个贱人！公主，放肆！七哥，我给王妃道歉。叶哥哥，你太过分了！凤九黎他这么对你，顾着只是为你打抱不平。凤之意。记住你今日的身份，道歉。对不起。嗯。沈大将军，希望你记住，凤九黎，她是我的王妃。本王不希望再看到你对他有任何逾矩的地方。他是我义妹，义妹，很好。本王希望你记住你今天说过的话。这宋远夜转性了。我们走。沈哥哥，你不去参加寿宴吗？练兵繁忙，你，你带我去问声好吧。小九知道我的身份了。东林，恭贺荣妃娘娘寿辰，众陛下和荣妃娘娘福寿天齐。嗯、好了，都不必拘谨。
，放开吃喝吧。谢谢陛下。哎，宋爷爷，一年前我从南纪馆请人那事儿，你当真不在意？昨天你说你怀的那个孩子是我的，于是本王找内夜全部相关人员做了调查。内的事，本王已经全部知晓了。从前我都不在意、不信任，让你受苦了。我知道，无论如何都无法弥补你的丧子之痛。况且，那还是我们的孩子。哎，没关系，世间舆论我凤九黎不在乎。凤九黎，我要让你今晚出尽洋相。九弼，朱家眷城里，御史外监夫人城，白玉兰花镯一对，价值三十万两黄金。尚书夫人城，青口琉璃夜明珠一颗，价值五十万两黄金。瑞王妃，您的礼物呢？你的收言贺礼准备的如何呀？我决定。送你妈个桃，桃实在太过寒酸，你拿这个送吧。我这桃怎么了？不识货，不要白不要。哼。嗯。哟。想不到这平日里大门不出、二门不迈的七嫂也破费了。正好，今天让本公主见识见识，这名震天下的灵月阁阁主，今日能拿出什么绝品来？空的。怎么会？明明是我亲手放进去的，或许忙中出错。再找找，空的。父皇、娘娘，这凤九黎如此不敬，应论罪当斩。荣妃娘娘，我的礼物好像丢了。丢了？笑话！今日列席的可都是皇亲国戚，难道有谁会偷了你的礼物不成？凤九黎，本宫早就听说。平日你给百姓看病、收钱，那是锱铢必较的。哼，我看你今日就是故意没准备礼物吧？胡闹！你这是大不敬！瑞王妃若是没带礼物，直说就好。身为本宫的儿媳，本宫自不会怪罪。编出这么拙劣的谎话，是把本宫当傻子了不成？启禀母妃，九黎他……你给我闭嘴！回禀荣妃。今日之事，是臣女之错。玉簪虽丢，但是心意不能少。这样吧，我送你个桃。呃，一个桃，凤九黎，你这桃未免也太寒酸了吧？连个装裱的礼盒都没有，还长这么丑。怕不是你在地摊上随便买的剩货吧？<笑>要不，我把桃要回来，本王再想想办法。我的桃就这么磕碜吗？那好，那我倒要看看公主殿下究竟带了多么贵重的礼物。怎么，就你，也想跟本公主的礼物相提并论？也罢，今日本公主就让你开开眼界。
，这不是前朝华圣吴清坊的绝技吗？吴伯公的话能流传到今日的，只怕百万金不足抵呀、啊！不愧是公主啊，手笔真大。公主殿下有心了。容妃娘娘，父皇最是疼爱您，我孝敬您是应该的。这可、个、不像某些人。这哪是祝寿啊，分明就是存心羞辱啊！是啊，姐姐，你这以后让叶哥哥还有我们整个瑞王府，在外人面前怎么抬得起头来啊？假的。假的，九黎，放九黎，你信口雌黄！这可是公主花了好大的心思，曾因为大家那儿得到的。这线条，这格局，多有一精啊！就是啊，我还找京都收藏大家的蓝燕大师瞧过呢，名声响亮如他，他都说是真的，怎么到你这儿成假的了？没用的动钱，还不赶快退下！不，赶紧回护王府去！你胸无点墨，别在这儿丢人现眼。方丞，我敬你在朝中位高权重，但是九黎是我的妻子，我劝你注意言辞。瑞王，非本官不尊重你，我让他滚回去，也是考虑你王府的容面。你，宋爷爷，行了。看来今天是九黎扫了各位的雅兴，九黎自讨没趣，离开便是。对了，我还想提醒大家一句，这幅画它就是假的。只可惜啊，在场的诸位都是眼盲，拿着废纸当宝贝的垃圾。九黎，别说了。凤九黎，你说什么？公主殿下听了没错，我说在场的诸位啊，都是垃圾。你。公主殿下听了没错，我说在场的诸位啊，都是垃圾。九黎，你大胆！凤九黎，我看你是不想要脑袋了。陛下，这凤九黎简直狂妄至极，穷酸小气不肯承认也就罢了，如今送个破桃，这是连带着您和我一起骂了。陛下，还请您下旨，剥去他诰命夫人的头衔。凤九黎，虽医治麻风病有功。但功不抵过，父皇息怒！父皇息怒！九黎，跪下！父皇，母妃，要怪就怪儿臣吧。今日是儿臣准备不周，让瑞王府处理洋相。此罪责应该让儿臣来担。叶儿，你还护着他，他很快就是阶下囚，不是你的王妃了。不管他是何人，何等身份。她都是我的王妃。罢了，凤九黎，这宴会有你，大家并不欢愉，你退下吧。谢父皇。叶儿，既然你执意要护着他，那你定要付出相应的代价。叶儿。既然你执意要护着他，那你定要付出相应的代价。儿臣甘愿受罚。那便脱衣领罚，五十大板。宋九龙，你从前被本王欺负过的伤，本王现在四十六、四十七、四十八、四十九、五十。父皇，母妃，受刑已毕，儿臣想说几句话。凤九黎虽然不懂事，但这桃是他近来日日捂在心口的宝贝东西。儿臣觉得，他这份贺寿的心
，当之无愧。儿臣告退。你，你给我站住！父皇，荣妃娘娘，我看七哥定是被凤九黎迷了心智。公主，这凤九黎是我凤府半路从乡村带回来的嫡女。他从小胸无点墨，这瑞王呢也肯定是一时迷了心窍。是啊，公主，就他那穷酸样，摸没摸过字画珠宝都不一定，怎知真假？你莫要生气，他呀，一定是恼羞成怒，待不下去才走的。是啊，您送的字画肯定是真的呀，毕竟这蓝燕大师可是咱们京中鉴宝第一人呀。他要是说这青山隐居图是真的，那肯定是假不了的呀。什么东西？老朽说是真的？有人请老朽鉴定过吴清坊的青山隐居图，老朽怎么不知啊？叩见陛下，荣妃娘娘，微臣祝寿来迟，恭祝娘娘福寿安康。爱卿平日鲜少出山，能来本宫已是高兴。快快请起。那爱卿，方才你说你未曾鉴别过青山隐居图，林郎，这是怎么回事？许是蓝燕大师年事高，忘记了。老朽记性好得很。这幅画，方才琳琅公主说老朽长过眼，还说老朽说这画是真的，假的，赝品！不可能，你看错了吧？看错，吴清坊画画用的是包浆锦布，而这幅画明显就是夹层浆纸。公主说此画乃是吴清坊的真迹。可笑！林郎，方才你说你找蓝燕大师鉴别过，竟是信口胡言！父皇饶命，荣妃娘娘饶命啊！荣妃娘娘。这画是废纸一张，毫无价值，不假。倒是这桃，这桃乃至瑞王妃所留，怎么了？瑞王妃，可是那民间盛传的灵月阁阁主凤九黎？是啊，许是这桃有些古怪。这桃乃是生长在极寒之地的白山灵桃。据说十只便可增寿三五十年，有生之年能见到如此极品，堪称无憾啊！当真？那此桃估价？城池难估。这这这，如此宝贝，瑞王妃好大的手笔呀、啊！速速给本宫呈上来。嗯。今日瑞王妃所送之礼，甚合本宫心意。荣妃娘娘，真是狗眼看人低，不识好货。那白山灵桃是我灵月阁不可多得的宝贝，给了那恶婆婆，还落下一阵数落。凤九黎，你来干什么？自然是来寻你。你是我带来的，哪有独自回去的道理啊？别。你呀、啊，还是赶快回去当你的乖宝宝吧，省得你娘又说我迷了你的心智。别人说什么与我何干？那你还嫌弃我的桃呢？我与父王说过了，那桃是你心爱之物，心意十足。说到底，你还是嫌弃我的桃。不行，我要把它要回来。凤九黎，让开！打我者死！让开！打我者死！小心
宋云烨，你受伤了？我没事。你让我看看。王妃今日好主动。你出血了？难道是在宴会上？只是小伤，能为王妃免去祸事，本王吃点苦头，无可厚非。你随我来，你忍着点啊。马车竟然进皇城，那些人什么来头？如此嚣张！这是全国使者团。大言与全国交割已久，一向护卫帝国，此番前来，定是来者不善。宋远烨，你一个病人，走这么快干什么？把手给我。宋爷爷，你肾脏有重大隐疾。胡说八道！本王的肾好得很。你想试试吗？你想试试吗？杀我别用猪肉刀，有死。哪有用？闭嘴！让本姑娘好好想想。宋爷爷。近一年来，你是否经常做梦盗汗？有。初一十五是不是浑身发凉？也有。没错，你中毒了。什么？毒性虽慢，但现则取命。毒性隐匿，若不是此次你重伤流血，恐怕以我的医术都难以察觉。啊，宋远烨，看来有刁民想害你。那,那还有救吗？<笑>开什么玩笑？你以为站在你面前的人是谁啊？中西双绝，能使真能握刀的绝代神医凤九黎，即便是再严重的病，在我面前也是小意思。那就好，那就有劳娘子了。哎，只是若想治你这病，我需要一味药材。什么药？本王给你寻便是了。万年雪莲，但是这味药民间没有。万年雪莲。世间仅有的一株，在我父皇的珍宝阁中，父皇一直视若珍宝，只怕我要不到。看来是我从前对你太差，害死了我们的孩子，又让你险些丧命。现在是老天来惩罚我了，九黎。我死以后，你自己一定要。你演够了没？演够了，赶紧起来。啊！我凤九黎向来不信什么轮回报应之说，我命由我不由天，不就是药材吗？我们去求便是。<笑>国君，娘娘，恭贺娘娘寿喜，我使臣团此番前来为娘娘贺寿。使者团？怎么回事？嗯、陛陛下恕罪，月前全国使者团以文笔武斗的形式接连欺管我各大使馆驿站，他们谣言我大燕国无能人呐！什么？什么？而且，穷国使者团还说，他们此次前来妻馆的目的，他目的……哎呦，恕洒家难开口呀，陛下！国君，我等此番前来，正是为了提一桩婚。这毛子国向来兵强马壮，想吞并我们大燕，说是求亲。其实来强娶的，求亲
，尔等想娶何人？正是贵国金枝玉叶，琳琅公主。什么？父皇，我不要嫁到穷国去！求求你了，不要把我嫁到穷国。他们长得像大猩猩一样，我害怕，他们不会善待我的。公主。请注意你的言辞，我们不是大猩猩。反正我去。不去，我穷国是讲道理的国家。贵国古语有云：“窈窕淑女，君子得志。”而我穷国的文韬武略，天生照用。近日更是连破贵国八个驿站。贵国若无意能人，公主。自然是嫁与我们穷国更为合适。哎哎哎，不好意思啊，装叉的人先借过一下。我们不碍事，你们继续，快继续。大胆毛子，敢在我大燕国出言不逊！我大燕的公主，岂是你说娶走就娶走的 ？No no no， 贵妃娘娘。我们穷国是讲实力的国家。国君，论文韬武略，无一人能敌我使臣团。这公主，我看还是嫁了吧。嗯，陛下，公主不能嫁。我大燕国还有无数能人，今日在座的都是皇亲贵胄、青年才俊，我就不信没有一个能赢得过他们的人。我穷国十万雄兵已团住边境，若你们不愿和平，休怪我穷国来犯。陛下，这穷国是故意来挑衅，强盗逻辑，他们故意找借口发兵我国。大胆！穷国使者欺人太甚，真当我大言无人？八大驿站虽破，但那不是我们中间力量，你们何敢再战一场？哼！我乃当朝太傅之子，翰林学院大学士。七岁前三不成文，七不成诗，讨教了。我乃穷国山野一匹夫，讨教了。好，是太傅家的公子啊，这把稳了。<笑>阁下要比诗书还是阅律？不，我今天来大燕国与你要比的，是真正的文，这世界上最美妙的学科。数学，数学是珠算吗？可珠心算没什么难度啊。这算盘的发明国乃是我大言，看来你们是要自讨苦吃啊！三三十五道，九十四组，怎么样啊，大才子？这么简单的鸡兔同笼都解不出来吗？看来你这二十年寒窗是白读了呀！今有雉兔同笼，上有三十五猴，下有九十四卒。问雉兔各几猴？这根本算不出来嘛！怎么搭配都不对，一定是他们使诈了。没想到在这个世界里，毛子国也发展到燕国界里去了呀！这数学题妥妥点亮科技树了，这是。大燕国君，你方所出问题，我方早已解除，而我方所出的题目，你方却迟迟未解。我看这胜负输赢是否进入下一场了，大燕国君。嗯大言国君，我方所出的题目，你方却迟迟未解。我看这胜负输赢，是否进入下一场啊？这可如何是好啊？穷国使者一向以体格剑魄为长，他们的武者比我们强大，一旦无比，我们可不占优势啊。是啊，本想借着文笔能赢，可哪怕打平，也不至于太难看啊。这。
可如何是好啊？这，先退下。朕宣布，我大言。且慢，陛下，臣女刚才看了半天的热闹，总算是看清楚局势了。臣女若说我能帮陛下赢得这场比赛呢？此话当真？不过我有个条件。什么条件？你不会又要修夫吧？不是，不是。臣女若帮陛下赢得这场比赛，臣女想要陛下的万年雪莲。念女，莫要胡言。我就知道你没安好心。凤九黎，那万年雪莲可是皇室瑰宝，是供太后和陛下延年益寿用的，哪里轮得到你来消消？可是，容妃娘娘。如果我没有这万年雪莲的话，你的宝贝儿子可是会死的。什么？叶儿，你受伤了<咳>。陛下，请您答应凤九黎，救我叶儿。不，少女，我我打。<咳>不，少女。翰林才子都解决不了的难题，你给我迎头上来！如果败了怎么办？你死了不打紧，你要把我们封家全害死吗？凤城，九黎，你没事吧？凤七娘，老娘叫你声爹，给你脸了是吧？我在跟陛下议事，陛下都还没说什么，你倒先插上嘴巴。难道你想骑到陛下头上去吗？陛下，我老臣没有这个。够了，都退下吧。燕国风骨不可失，国威不可折。你若真替朕赢下此次比试，那这万年雪莲，朕便答应给你。凤九黎。你若是能赢，我以后再也不针对你了。谢公主好，不过这样可不够啊。那你还想怎样啊？你若真的能赢，我给你磕头都行。哎，要跪，你要等我赢了再跪啊。别再拖延时间了，你们大爷到底能不能结？你们拿这种小伎俩来比赛，你礼貌吗？你说什么？我是说，你就欺负他们不懂变通。我呢，不用方程，口算即可。正确答案是鸡二十三只，兔十二只。这位小姐看来研究的比我透彻，不知可否有时间来交流交流？混账！现在是探讨的时候吗？好啊，探讨探讨，交流交流。我出题，你来解答。蜘蛛有八条腿，蜻蜓有六条腿，两对翅膀。蝉有六条腿，一对翅膀，一共有十八只虫子，有一百一十八条腿，二十对翅膀。那么，请问每种虫子各几只？解，快给他解！想不想知道答案？告诉我，快告诉我！你认输，我就跟你说。我认输，我认输，告诉我答案。陛下，雪莲，传祸！废物，废物，滚！文氏虽然你们赢了，但是接下来的武士，你们大言必败。瑞王妃，获胜后，雪莲自然奉上。这怎么还临时加条件啊？行吧，你说吧，怎么比试？简单。你我双方各出一人，再次比武。此次比赛不论生死，只论持久。也就是说，谁在这儿站到最后，就算谁赢。这还不简单？我现在就去找沈哥哥，他是大燕国的战神，肯定能把你们的武士打得落花流水。哼！哎呀，走了。
这个琳琅公主，这下可惨了。何出此言？对方敢开出这样的条件，其中肯定有诈。他要这样答应去叫人，恐怕这局啊是冲着沈慕言来的。怎么，你心疼了？宋远烨，你没病吧？我趟这滩浑水是为了什么？你要不想要雪莲，那我走了。是我不好，王妃都是为了我好。那现在怎么办？我哪知道，我又不是神算子。哎，见招拆招，希望这次他能争争气吧。哼。请赐教。哎，等一下！哎，等一下！和大元战神对打，申请喝口水，不为过吧？为战先歉，沈哥哥加油！呀！啊！哎呦！啊！啊！我！啊！这一开始沈哥哥是有优势的，怎么打到后面，这红光武士像是有使不完的劲儿？就你们有好东西啊，我也有。沈哥哥，沈将军，站起来，站起来呀，沈将军！等一下，嗯，等一下，嗯，咱们燕国的沈将军打这么久也累了，也要喝水。慢着。素安瑞王妃，多善丹药，不知这水中是否有大力丸之类的？真好笑，先下药的不是你吗？你们可以检查呀、啊。凤九黎，他自己有手，我自己来。王爷看起来中气挺足的，看来没有万年雪莲你也能活。别动，穷国人在使诈，现在我也得给你上点家伙。好了，沈大哥，继续吧，把这些人全都干趴下。我的力量又回来了。别、啊！我、啊、不愧是我大言战神，这怎么可能？怎么可能战胜我们的永动机？我们的战士可是你可是功能性激素饮料罢了。喂！这种小儿科的东西，老娘也会做。难道你已经制出了硫磺酸 ？No No No， 我这东西可比那厉害多了。沈大哥就算快死了，只要用上这个，他能立马站起来。这是肾上腺素。哦，我忘了，你们穷国人应该现在做不出这种药吧？穷国使者，你们输了。的确，之前是我们穷国太无礼了，没想到你们科技树如此繁茂，恐怖不可思议。告辞。我们赢了，我们赢了，穷国贼子被打跑了。凤九莲，你到底还有多少惊喜？瑞王妃此举救我大言于水火，乃不世之功。
，当场。多谢陛下言而有信、嗯。多谢父皇赐怜救命。起来吧，老七，你这瑞王妃多才多智，实乃我大言人才。可不是，这穷国使者呀，到现在也没弄清王妃的考题呢。每天呢，在宫门外求着让王妃给答案，就算拿着棍打他都不走呢。<笑>瑞王妃，不知可有意向入朝为官？谢陛下好意，不过我本人无心仕途，我爱钱，也喜欢赚钱，还望陛下放我去行医赚钱吧。也罢。既然如此，那就随便你吧。多多为百姓造福，也是社稷之福。王妃这么关心本王的生死，是不是说明对我也有一点动心啊？做梦呢！我这是医者仁心，就算是条狗，我也会救的。救狗可以，救什么也不行。你又犯病是吧？我看这雪莲挺好的，你别想要。哎，我错了，我错了。错了还不成吗？小九，神敏，你来干什么？小九，你进一步说话。不许去！你站住！九黎，皇子殿下，我终于找到你了。小九，干什么？快起来！师傅临终前让我找到并效忠的人，原来是你啊！我记得你师父去世前答应过我，要把这些秘密带进土里。如今灵月阁也不再需要辅佐继承我的意志了。嗯，可能他想复国呢。可我不想。啊？看了这么多穿越书，就他这么清奇？要不你复一个？或许我穿越过来的使命就是帮他复国，干翻整个大炎呢？不，我不想。不，你得想。小九，复国实非我所愿，还有一伙前朝旧臣，也想要复国。谁、啊？你的父亲和你的妹妹。好家伙，他俩呀！你若听命于我的话，我要你截断他们的复国计划。什么意思？你若听命于我的话，我要你截断他们的复国计划。什么意思？你不会要让我干掉他们吧？我要你断掉他们在皇城的医药生意。凤家此前为了招兵买马，用尽手段敛财，甚至制造了麻风病。什么？麻风病是他们搞的？是的，以此来售卖他们凤氏专门的丹方。身为医药门面招牌，竟拿天下人的性命来敛财，简直不要脸！沈大哥，这活儿我接了。小九，最近还好吧？到底有什么话我听不得？这两个人要悄悄说这么久，莫非……哎呦，哎呦，我的伤口好像裂开了，怎么还往外喷血呀？沈大哥，我还有事，我先走了。九黎，快来救我呀！救命啊！又在这儿作是不是？看我回家怎么收拾！走，走。大研京城的医药生意，此前几乎全部是由你的父亲和凤之翼垄断的。你想要开连锁，跟他们抢地盘？姐姐，你这是要与我们凤之翼要抢生意，越打擂台？是又如何？姐姐，你你回去告诉那凤庆阳一声，我凤九黎。才是灵月阁的主人。你们凤氏凭着你内阁弟子的身份，借着灵月阁的名声制药这么多年，现如今这个生意也该还给我了吧？老爷，张嘴！父亲，这个凤九黎实在太嚣张了，多番羞辱我也就罢了，现在连爹您的生意他都要来抢。这个小贱胚子和我们自家人抢饭吃，您可一定要给他点颜色瞧瞧啊！何须动气啊？难道你就咽得下这口气？老夫乃是大炎皇城首富
，区区一个凤九黎，身无长物，空有一身医术，又不会经商，他跟老夫还斗得起？他是凌月阁阁主，手上有无数神医可用。哎，这就是你们不懂了。老夫的意思是，他手里的神医未必是他的。什么？你们不要与我这个阁主干了！什么？你们不要与我这个阁主干了！阁主好意，我等心领了。但我们这些老东西向来行走江湖惯了，就不跟阁主趟这趟浑水了。是嫌聘金少了吗？嗯、诸位，这些是我所有嫁妆能兑换的银两了。钱虽少一些，但是我相信，以我们凌月阁的名气，医馆生意一旦在大燕国铺开，必不少赚的。是啊，各位长老，我们小姐是为凌月阁阁主，今日相邀大家一起开医馆，是想要壮大凌月阁，为大家谋发展吗？哼，可笑！你什么意思？方小黎，这些年你销声匿迹。对凌月阁不管不问，如今要用人了，来差遣我们了啊！做梦！凌月阁常年无主，可谓是松松散散，青黄不接。依我看，今天不如全部解散，大家各谋生路。此话在理。<笑>这银票嘛，全当是阁主对我们这些老东西这些年的补偿了。对，说的在理。<笑>你们这些老东西，做人还能这样厚颜无耻吗？凤九黎，我们长老会已经商议好了，凌月阁今日解散，从今往后，你将不再是凌月阁的阁主。从今往后，你将不再是凌月阁阁主。我们小姐才是凌月阁阁主。我算是看清楚了。原来今天是场鸿门宴，我还没有说话，你们几个老东西就开除了我。好，好的很，这个阁主不当也罢。哟，姐姐，啊，不对，阁主大人，你叫错了，此女应该尊称一声前阁主。这么突然啊，姐姐就这么被下台了。岂不是很没有面子啊，凤之意，你过来又做什么？诸位，站在我身边这位，就是当今大燕皇城首富，当朝丞相，也是我的父亲，我们整个凤氏医药的大老板。我凤氏药业甚是尊重人才，但凡来我分店做掌柜者，岳凤。是市面价格的三倍起。凤氏既然是我爱徒的产业，那自然是造福于民且诚信可靠之商。我老头子必然大力支持，我加入。我也是，我也是，我也是。小姐，他们欺人太甚，这分明就是之前商量好的，今日故意让咱们难堪，羞辱咱们的。凤之意，你们凤家之前为了销售丹药。特意在皇城内外散播麻风病，让其大肆传播。而如今你又做这种挖人墙角、损人不利己的事儿，诸位，我奉劝大家最好擦亮眼睛，不要一同掉入深渊。你们凤家之前为了销售丹药，特意在皇城内外散播麻风病，让其大肆传播。什么？师妹，城中的麻风病正是你搞出来的？那又怎样？凤九龄，人为财死。如果天下安定大同，人人健康长寿，那要我们凤氏、林月阁做什么？我这是为了咱们同行，为了我们大家呀。没错，知意也是好意。师傅，师妹，你们早就商量好了要解散林月阁，才有今日这么一出。我们林月阁创立百余年，为的便是行走民间，行医积善。而如今你们为了后路，竟做出解散阁门，有所应得之事。想不到这小子之前护短凤之意，倒是个赤胆忠心、能辨是非曲直、黑白分明的人。放肆！为师门行事，岂容你小子胡言乱语？师傅黑白不变，枉为人师。你
。既然师兄你不知好歹，那就别怪师妹没有提前给你留好一杯羹了。我不稀罕你，凤之意，你该不会以为天下的乌鸦一般黑吧？你什么意思？都说虎毒不食子，手足不相奸。妹妹和父亲这么喜欢罔顾人伦，在墙角翻垃圾，那便带他们走吧。我未来的医馆不需要这些老不死的。方兄弟，太狂妄了！太狂妄了！啊、你胡说八道！方九黎，你就逞口舌之快吧。为父倒要看看，你手上没有人手，这医馆怎么开？哼，我们走。好，好，陆远，我没想到这次你会站在我这边。我站的不是你，而是医道。你是个真正有医心之人。阁主，是我不好，方才我不该口无遮拦，激动那些长老，害得您现在无人可用。此事啊，与你无关。要走的也留不住，你若愿意，今后跟着我做事吧。林月阁虽无，但弟子仍在。只要阁主不嫌弃，陆远仍愿追随您左右。小伙子，不错嘛。今后我就要让那些人知道，什么才是真正的好。小姐。凤之意挖我们墙角，现在就只有陆公子一个人愿意跟着，那咱们还开连锁吗？嗯，连锁现在是开不了，要不我们开一个如何？啊？可是您的嫁妆钱不都全被那些老东西薅去了吗？那阁主大人，咱们执意要开一家医馆的话，可有启动的钱财？嗯、没有。嗯小姐，我们所有人身上的银子加起来也就一百多两，要不然咱们再上街上摆几天摊儿，还摆摊儿？我豪言壮语都放出去了，再摆摊儿我多没面子、啊。所以说嘛，您总说大话，您又没钱。他没有钱，嗯、本王有。王妃，你看这些钱。可还够？这都是给我的，都给你。你拿万年雪莲救了本王的命，这今后王府的营收、本王的俸禄，都给夫人。<笑>夫人就当是报恩。哈<笑>。诸位，今天是我九黎医馆开业的第一天，欢迎大家前来捧场，欢迎捧场，欢迎捧场，好好，恭喜啊，姐姐！听闻姐姐的医馆今日开业，我和爹爹特意前来祝贺。哟，乖女儿，前几日还大言不惭，扬言要开连锁店，今日怎么就开了这小小一间啊？<笑><笑>你们挖人墙角在先。现在又过来嘲笑我，我看你们是急眼了。陆远，逃离！我宣告一下，今日我凤池医馆大发善心，凡是去买药者，一律五折，看病的免费。啥？还有这种？只限今日哦！哦，大家快去吧，快去吧，快去吧！看见了没有？<笑>这就是实力，有钱就是豪横。我要让你知道，敢从我凤氏手里抢肥肉的，我必让他上天无路，下地无门。你们这就是拿银子耍流氓，搞垄断。陆公子，你现在后悔还来得及。你说你跟着什么也不是的瑞王妃，那有什么前途？你不要前途，要脸！既然你冥顽不灵，自讨苦吃，你会后悔的。姐姐，今日你这医馆开业，就你们手里那点药材，能开张吗
。叶为父看啊，你还是早点关张，洗洗睡吧。啊，<笑>走吧，爹爹。阁主，今儿这人都被他们凤氏给抢了去，咱们这张怕是开不了了呀。谁说开不了？今天这张必须要开，开！走一走，看一看嘞。灵月阁前阁主坐镇，外科手术，专治各种疑难杂症啊。哎，大哥大哥，你有病吧？我帮你看病。你才有病！你家人有病也可以啊。哎，大哥。等了半天也没个人搭理啊！求求你了，哎、求求你了、哎，求求你了，大嫂子，哎、我求求你救救我家娘子吧，我求求你了！你求我，我也无能为力呀、啊。我人到的时候，你家娘子都大出血了，孩子肯定是保不住了。我劝你们还是还是早点处理后事吧。哎呀，娘子啊，谁能救救我家娘子啊？我能救。啊？真的吗？嗯，赶快把他带来医馆。哎，我听说啊，这女大夫是要将孕妇开膛破肚呢。嗯，真稀奇，我见过屠夫杀猪，没见过这么给人取孩子的。哎呀，你快叫停吧，这不瞎胡闹吗？原本可以只死一个的，你这，这得一尸两命啊！不行，你们不要动我娘子！若想要你娘子活命，就安分点，别惊扰里面的人救人。王爷，是他们要害我家娘子。你听我说，本王的王妃也曾失去过孩子，他知道那是怎样一种痛苦，所以这次他一定不会让你的妻子和孩子出事的。朱雪仙。恭喜啊，母子平安，是个大胖小子。感谢神医妙手回春救我妻儿，你真是化作三世菩萨下凡呐！快起来吧，快去看看你老婆。哎诸位，诸位，我们九黎医馆的主治医师不仅能治难产，大到筋骨断裂、内脏破损，小到脓包痔疮、鸡眼疙瘩，全都包治。一套刀，借尸还魂；一套针，起死回生了啊、嗯！欢迎捧场，欢迎欢迎！你们俩，先前还嫌我丢人，现在嘴皮子比我还溜是吧？我可以作证，他多次救我性命，医者仁心，在世化托。哎呦，这九黎医馆还真是没有吹牛。昨夜在这治好了我多年的痔疮，哥，可是轻松啊。对呀、啊，我胡吃海喝的，几天前啊，在这儿拿出来一段毛巢，这不今儿来给我奶排队来了。可不是嘛，前两天我媳妇儿刚在这接的产，那手艺啊，无量天尊。贫道方才也在此处成功的取出了凝结在体内多年的仙丹，就要去闭关清修了。哈哈哈哈。大哥，您那哪是仙丹呢？您那是胆结石。哎，里面请。大家排好队啊，不要着急，一个一个来。下去吧。是。这凤九黎，单单靠他一手刀工，那边的生意竟然排起了长龙。让他做的有声有色的，父亲，此女实乃是大患，我们要不要？哎呀，草木皆兵了，与我凤氏斗，那无异于是蚂蚁对大象，皮肤汗树。<笑>追，你今天快去，把这皇城药材批发商所有的货物，通通都给我收空啊！现在就去。好，去吧。
，不好了，小姐，怎么了？慌慌张张的。我和陆公子拿着钱去购买药材，可是拿着钱花不出去啊。是啊，前几日还好好的，可不知怎么回事，到了昨日，各大药材批发商突然就不给我们供货了，都说是说是卖完了。哦，皇城那么多家，全卖完了。全卖完了。行，我知道了，你们先去忙吧。走。店里的药材储备有限，怕是不出两周，药材的供给量就难以为继了。姐姐，这医馆的生意可真不错呀，怎么姐姐看起来愁眉苦脸的，不大高兴啊？怎么姐姐看起来愁眉苦脸的，不大高兴啊？凤之意，又是你们凤氏干的好事，搬空城里的药材，给我釜底抽薪。妹妹也是在帮凤氏做事，你要怪呢，就怪你自己不自量力，偏要与我凤氏作对。妹妹现在啊，可真像个小菜鸡。小什么？你别以为我不知道你在骂我，我就是过来看看，断了你们的药材货源。你该怎么继续？凤之意，你别太得意。方圆百里找不到，两百里、三百里我也会找。不，叶哥哥，你怎么来了？寻药，方圆五百里地都可搜。五百里地，你想累死我？我可以借你人手。真的，我也可是帮了我大忙呢。听见没，妹妹？这次我们胜算可大了。叶哥哥。我们同为你娶进门的妻子，你为何如此偏袒凤九黎，与我们凤家作对？你真要为了他不顾我的死活，与我爹作对吗？怎么姐姐看起来愁眉苦脸的，不大高兴啊？凤之意，又是你们凤氏干的好事，搬空城里的药材，给我釜底抽薪。妹妹也是在帮凤氏做事，你要怪呢，就怪你自己不自量力，偏要与我凤氏作对。妹妹现在啊，可真像个小菜鸡。小什么？你别以为我不知道你在骂我，我就是过来看看。断了你们的药材货源，你该怎么继续？凤之意，你别太得意。方圆百里找不到，两百里、三百里我也会找。不，叶哥哥，你怎么来了？寻药，方圆五百里地都可搜。五百里地。你想累死我？我可以借你人手。真的，我也可是帮了我大忙呢。听见没，妹妹？这次我们胜算可大了。叶哥哥，我们同为你娶进门的妻子，你为何如此偏袒凤九黎，与我们凤家作对？你真要为了他不顾我的死活，与我爹作对吗？你真要为了他不顾我的死活，与我爹作对吗？你这是在威胁本王。一而不敢。本王的王妃开医馆，何须你们凤家同意？区区凤城，本王还不放在眼里。滚！既然你执意要帮他，就别怪我手下不留情了。怎么个不留情法？我回去告诉爹爹，让他下封杀令，方圆五百里之内的药商都不许提供药材给九黎医馆。若是听话，那便是成了我们凤氏的人情；若是不听，那么日后……就一起封杀。原来这才是你的真正嘴脸，那本王倒要看看你们的能耐。嗯哼，夫人，为夫刚才的救场可还算及时？马马虎虎吧。你方才可不是这么说的。方才？是那句帮了我大忙，宋远业，我那是骗那些弱智的人的，你怎么也信？什么？你刚才是骗他们的，不然呢？你不会真以为我会用那种愚蠢的方法吧？愚愚蠢？那你刚才都是在演戏？那你刚才都是在演戏？我凤九黎做事向来不依靠外人，他那种小儿科的把戏，我一下子就能拆穿。那你刚才还……不过，王爷，你也不是没有用处，在你的加持下，他对我的演技啊更加相信了。<咳>好了，凤九黎，说说看，你真正的计划是什么？我的家这是
，你这计划真有点毒啊！是他们先得罪我的，我就是让他们尝一下得罪我的下场。嗯，时间到。九黎，嗯，你怎么在这里？王爷出现在王妃寝宫，难道不是天经地义吗？说吧，是不是有什么进展？如你所愿，方圆五百里的所有药材都被凤家悉数收光了。可以呀、啊，干得不错。哎，啊、干什么？本王耗费了好些天的功夫帮你办事，王妃就没有什么表示。嗯，又不是我求着你的，是你要帮我，还想要奖赏。我呀，现在是个生活都难以维系的王妃，我可没钱。那王妃研究的这些新鲜玩意儿，本王可随便挑喽。那些不值钱的。可以啊，夜七郎酒。哎，你那个不能喝！哎，你那个不能喝！哎、宋爷爷，你可别借着酒劲耍流氓啊！那个是保健品。不是春药啊！是吗？那你为什么躲着我？我我没有躲着你。那就好夫人，你这可太冤枉我了。你看，昨晚谁更流氓王妃，我们又不是第一次了，为何如此惊慌？哎呀，好了好了好了，宋爷爷，你别说，我去上班了，我送你去。小小,小，进一步说话。嗯。沈、啊、母爷，本王的女人，你有什么资格说见就见？限你三生之内滚出本王视线，你才过开。一，二，住手，宋远烟。凤九黎，你不许跟他私聊。闭嘴，把剑放下。回家做饭。沈大哥，你找我有什么事儿吗？我这次来是想告诉你一句，你知道宋远烨之前为什么会被下毒吗？给我下慢性毒药的人是你！我不是让你走了吗？本王绝不允许你和别的男人单独在一起。你们到底有什么秘密？给本王说清楚。沈大哥，你就说吧。宋远烨他靠谱的很。我是前朝皇子，凤九黎的师傅以及凤丞相都是前朝旧臣，凤城一直想复国。我不想，所以我才让小九务必千方百计的阻止他们。小九之所以要开医馆，抢凤氏的生意，便是旨在断了凤氏的财路。怎么样，刺激吧？你老婆我厉害吧？原本本王计划着
，总有一天得杀死你个前朝余孽。不过既然今日你如此坦诚，本王就饶你。你都知道了，你都知道了。自然，不然你以为本王先前为什么与他那么势成水火？你们这些皇子皇孙，一天到晚八百个心眼，我还以为是吃醋呢。吃醋也是真的吃。舍命，记得今后守好本分，好好为燕国守好疆土。不消，你说，只要燕国的百姓安康，谁当这个天下的主子，都一样。<笑>好了，说正事，你到底要和九黎说什么？我来是想提醒你们一句，你之前身中的慢性毒，我知道，下毒者是谁。爹爹，嗯，经过我连日的观察，凤九黎那边的药材已经全部被售空了。今日他的医馆空空荡荡的，已经无货上桌了。<笑>走，咱们看看热闹去。啊，走，<笑>走。哟<笑>，姐姐这是在做什么？嗯、莫非是这医馆的药材耗完了，终于要搬家跑路了？你们两个鼻子还真的是比狗还灵敏哈、啊！我这边有点什么动静，你们是闻着味儿就过来了。姐姐，这做生意夭折了不丢人。为父早就奉劝过你，莫要太天真啊！妄图从虎口夺食，你偏不听啊！不好意思。啊。是谁告诉你们我要搬家跑路的？麻烦睁大你们的狗眼看清楚了。新老客户回馈庆典。诸位，今日并非我九黎医馆弹尽粮绝搬家跑路，而是我们要推出新的产品了。走过路过，不要错过啊！走过路过，不要错过！走过路过，不要错过！乡亲们，自九黎医馆开业以来，一直承蒙大家对我们生意的照顾，于是我们决定，为了回馈新老客户，自今日起免费向大家发送我们医馆的药理产品。啊，什么是药理产品？什么是药理啊？这个名为樟脑丸，此物呢放在衣柜里，可保证您的各种衣柜两年之内不生虫、不聚卵，最重要的是能让你的衣物日常生香。这么神奇，给我来一口。可以，不过先要到这边登记，领取体验卡。这个名幻蚊香，药妆面膜，会招贴。可以保水补湿、娇嫩肌肤。我要面膜，我要面膜，我也要一个，我也要一个。风寒风热，高烧不退者，有奇效。我要，我要，我要，给我来一个。王妃亲测，它是各位闺中密友，而且是爱美凌人的上上选。凤九黎，这些就是。你拿最后的药材制成的玩意儿，是啊，怎么了？现在整个大燕皇城的药材全都在我凤氏手里。你以为整出这些小玩意儿送出去，吸引点回头客，就能有药材了？<笑><笑>你们就真对自己这么自信、啊嗯？那不如这样，我们打个赌。赌什么？我赌不出十日，你们凤氏八成以上的合作药商全部倒。哈哈哈，凤九黎，你怕是还不知道，我已经查过王府的账面了。什么？王府这些年的俸禄被你这阵子霍霍的差不多了，不知道以你现在这种情况，还撑不撑得到十日啊？凤九黎，你自己一个人从头穷到尾一大截，别到时候害得我们整个瑞王府都跟着你上街乞讨。<笑>走走，<笑>爹爹，我们在大爷暗中招兵买马之时，大体已经准备妥当了。嗯，而凤九黎开医馆之路也被我堵死，他
他不再是我们奉师的威胁。既如此，也是时候与穷国那位大人协商合作了。女儿这就去请他来。嗯。看，他们果然上钩了。嗯。现在啊，我们兵分两路，我去会会那些药商，你呢就去觐见皇上。嗯。这场戏啊。该收网了。好，等等，这么支持你夫君，亲一个。哎，对了，嗯，把这个给公主，让她带去后宫和荣妃娘娘一起享用。王老板，你听见最近道上的那些新鲜事没？民间出现了一批可有意思的药理小产品，流传很广。刘兄说的可是那只要点上一小盘，就能驱进满屋蚊虫的蚊香？不止那个，我夫人说现在有一药理面膜都流传进宫了。这东西也不知道是哪家神医药馆的发明的，要是咱们也能加盟进去，从中间非常能一杯羹。<笑>这有何难？日王妃，诸位老板如果真的有兴趣。不妨与我扫榻细谈。那这些莫非是瑞王妃的发明？正是。这些产品必定会掀起一波极大的求购浪潮，前景相信诸位也能看到。而现在我有制作之法，各位老板有药材，还有销售渠道，不如我们共同分这一杯羹啊！如此甚好。嗯，史官大人，我这边在燕国内部的起兵事宜已经准备妥当，只要你出兵十万，我们里应外合，便可助我太子复国。不好了，不好了，爹！那些跟我们合作的药商们突然集体倒戈了。什么？可恶！这个凤九黎。你们说的那个叫凤什么？是不是那个烧死宴会上的女人？嗯、啊，那那那那那是，我们穷国不想给他做对手。史官大人，那个凤九黎就是个纸老虎，不碍事的。纸老虎，我看你们才是纸老虎。出兵支援这事，就此作罢。史官大人，哎，史官大人，史官，爹。我们接下来该怎么办啊，凤城？我刘某今日来是要告诉你，喜天药盟决定终止与你凤氏合作。什么？逍遥药庄也决定终止与你凤氏的合作。凤城，我们这些个老头子现在也想推出凤氏字号，另立门户。怎么？你们？父亲。你们与我凤家相互依附多年。怎可如此不讲行内道义，背信弃义？道义，凤城，您之前仗着财大气粗，坐着垄断老大哥的位置，强逼这些药商不许卖药材给我的时候，怎么没见您说过道理啊？凤九黎，凤九黎，都是你，我们凤家哪里对不起你了？你要歹毒至此。害得我们凤家产业分崩离析。凤家哪里对不起我？好，那就让我好好跟你们数数。你的母亲必死上位，害死我的亲生母亲。凤府十几年里，你锦衣玉食，把我和弟弟当野狗对待。你妒恨我貌美，暗中给我下毒，让我毁容。学你妈那个，御茶上位，嫁入瑞王府，害死我孩儿，蛊惑诓骗我夫君感情，还要我一件件说下去吗？夫君，冯九黎，你吃里扒外，满口胡言。今日之迟，我凤青阳记住了。追，我们走。走。你们怕是走不了了吧？走，你们怕是走不了了吧？凤庆阳
以隐瞒自己前朝旧臣身份，潜伏在朕身侧，继而招兵买马，犯下通敌叛国之罪。朕如今以西蜀之下，穷国使臣现已全招，人证物证俱在。你还有什么话可说？陛下饶命！陛下饶命啊！来人，将这些乱臣贼子押入天牢，即刻问斩！陛下饶命！王爷，陛下饶命！王爷，求求你，救救我！那些都是我爹做的，是他逼我的，我什么都不知道。你们，你们快把他杀了！我是无辜的。你是吗？是，我都是因为嫉妒凤九黎。那是因为我爱你，我爱你有错吗？你爱我，那为何还要给我下毒，害我性命？本王已经调查清楚，长期给我下慢性毒药的人就是你。这个就是在你房间内搜到的，你还有什么话说？本王已经调查清楚，长期给我下慢性毒药的人就是你。你之前身中的慢性毒，是凤之意下的。王爷，王爷，陛下饶命！陛下饶命啊！王爷，来人，将这些乱臣贼子押入天牢，即刻问斩！陛下饶命！陛下饶命啊！王爷，陛下。陛下，臣自知身份敏感，愿自请辞去将军之位，化身布衣。起来吧。你的人品，朕一直看在眼里。加之瑞王和瑞王妃的极力担保，你的忠心，朕信得过。这大将军一职，你接着当。谢陛下隆恩。至于瑞王和瑞王妃，此次兵变，你们二人功不可没，尤其是瑞王妃。堪称肩负我大燕国运之人，你们二人可有什么心愿？父皇，我请求与九黎重新大婚。哦，当年我俩大婚之时，因我之故一切从简，我一直记在心上。这一次，我要八抬大轿，凤冠霞帔，风风光光的把九黎娶进王府。王爷，<笑>准。朕赐凤冠霞帔，你们二人明日重新大婚。啊，明日会不会太早了？本王倒是觉得已经等不及了。老爷，知音，你们死的好惨，都是凤九黎。都是他，我要杀了他，因为你们在天之灵。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。凤九黎，你这个贱人！杀了我的夫君，我的女儿，我要让你陪葬。九黎，小心！死吧！啊！九黎。凤九黎，凤九黎，凤九黎，你是怎么睡着了，还把我大褂给穿上了？赶紧脱下来吧。你好，凤九黎小姐，初次见面，自我介绍一下。我是你的主治医师，宋远业。